ஹாய் வணக்கம் வெல்கம் டு யூத் பவர் ஐ எம் கோபி இன்னைக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் நம்ம பார்க்க போறோம் ஹவு டு கெட் ரிச் பணக்காரர் ஆவது எப்படி இந்த டாபிக் உங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய கியூரியாசிட்டியை கிரியேட் பண்ணிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் டைரக்டா நம்ம டாபிக்கு போயிடுவோம் ரிச் அப்படின்றது வந்து பணம் சார்ந்த விஷயம் இல்ல மனம் சார்ந்த விஷயம் பணக்காரருக்கான தகுதி பணம் அப்படின்றது என்னால ஏத்துக்க முடியாது நிச்சயமா அவங்களோட கோட்பாட்டு சார்ந்தது உங்களோட எதிர்பார்ப்புகள் வந்து நான் பணக்காரன் ஆகணும் அப்படின்றது வந்து உங்களோட வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்துறதுக்கு நான் வந்து ஒரு வீடு வாங்கணும் இல்ல வந்து ஒரு கார் வாங்கணும் அப்படின்றது தான் உங்களோட எண்ணமா இருந்ததுன்னா நிச்சயமா நீங்க பணக்காரர் ஆக முடியாது அதிர்ஷ்டம் இருந்தா யாராவது ஒன்னு ரெண்டு பேர் ஆகலாமே தவிர பட் எல்லாராலையும் பணக்காரர் ஆக முடியுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா ஆக முடியாது பணக்காரர்கிட்ட போய் கேட்டு பாருங்க நீங்க யாரு பணக்காரர் நம்புறீங்களோ அவங்களோட வாழ்க்கை வரலாறு இல்ல காணொலிகளை கேளுங்க நிச்சயமா ஆரம்ப காலகட்டத்தில் அவங்களோட நோக்கம் வந்து பணம் சார்ந்து இருந்திருக்காது அவங்களோட சமூக சிந்தனைகளையும் ஏதோ ஒரு புரட்சியை ஏற்படுத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் மட்டும்தான் அவங்களை இன்னைக்கு காலகட்டத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய பணக்காரராக உருவாகி இருக்கும் அப்படின்றத நம்புறேன் அப்போ எதுக்குறா இதை சொல்றீங்க அப்படின்னு சொல்றீங்களா நிச்சயமா இல்லை அடுத்தடுத்து எங்களோட தகுந்தபடி <laughs> அந்த தோல்விகள் அத்தனையும் உங்களுக்கு சாதனை ஆக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் கீப் ஆன் மூவிங் அடுத்தடுத்த கட்டத்துக்கு நீங்க போய்கிட்டே இருக்கணும்ங்கிற எண்ண ஓட்டத்தை நீங்க உள்ள கொண்டு வந்துட்டீங்க அப்படின்னாலே நீங்க முதல்ல பணக்காரர் ஆகிறதுக்கான தகுதி ஆயிட்டீங்க அப்படின்றது அர்த்தம் உங்ககிட்ட இருக்கிற பணத்தை பேங்க் பேலன்ஸ்லயோ இல்ல பேங்க் எஃப்டிலயோ இருக்கணும் அப்படின்னு தயவு செஞ்சு நினைக்காதீங்க நிச்சயமா அதை ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் வெவ்வேறு ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல அதை இன்வெஸ்ட் பண்ணி அதுல இருந்து எப்படி ரிட்டர்ன் எடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தை நீங்க நினைக்க ஆரம்பிச்சுட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னாலே நீங்க நிச்சயமா பணக்காரர் ஆகிறதுக்கான முதல் கட்டத்துக்கு நீங்க வந்துட்டீங்க அப்படின்றது எந்த விதமான சந்தேகமும் கிடையாது அப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணும் போது அதோட பெனிஃபிட் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க ஒரு இலக்கை நோக்கி பயணிச்சுக்கிட்டு இருப்பீங்க உங்களோட முதலீடு இன்னொரு இலக்கை நோக்கி பயணிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் உங்களோட இலக்குக்கான சாதனை அப்போ இந்த முதலீடு உங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய கை கொடுக்கும் ஒரு சின்ன உதாரணம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா சப்போஸ் இப்போ ஒரு ஒரு வீட்டுல நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் அந்த வீட்டுல இருந்து வரக்கூடிய இன்வெஸ்ட்மெண்டோட ரிட்டர்ன் வந்து உங்களோட தொழிலுக்கான மிகப்பெரிய ஒரு சப்போர்ட்டாக என்னைக்குமே உங்களுக்கு உறுதுணையா இருக்கும் பட் இது சக்சஸ் ஆயிடுச்சுன்னா ரைட் ஏதோ ஒரு காரணத்துல ஃபெயிலியர் அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்க என்ன அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்க பட் என்னைக்கு இந்த எந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல தான் நமக்கான ஃபெயிலியர் வரல அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அத்துணை நிறுவனங்களும் ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு ஃபெயிலியரை சந்திச்சுக்கிட்டு தான் இருக்காங்க இன்னைக்கு டாடா நிறுவனத்தை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நானோ கார் அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய ஃபெயிலியர் ப்ராஜெக்ட் ரிலையன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க தெரியறது இன்னைக்கு ஜியோ மிகப்பெரிய சக்சஸ்ஃபுல் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் ஆனா ரிலையன்ஸோட பெட்ரோலியம் ரீட்டைல் அவுட்லெட் மிகப்பெரிய ஃபெயிலியர் பட் இப்பதான் அதை பாசிட்டிவ் நிலையை நோக்கி வளர்ந்து கொண்டு வந்துட்டு இருக்கு அப்போ நீங்க ஒரு ரிஸ்க் எடுக்க தயார் ஆயிட்டீங்க அப்படின்ற ஒரு உணர்வு உங்களுக்குள்ள வந்துருச்சுனாலே நீங்க வந்து ஒரு பணக்காரத்துக்கான தகுதி ஆயிட்டீங்க அப்படின்றது கண்டிப்பா கண் கூட உங்களுக்கே தெரிய வரும் பணம் அப்படின்றது மறுபடியும் சொல்றோம் பணம் சார்ந்த விஷயம் இல்லை அது வந்து மனம் சார்ந்த விஷயம் உணர்வு சார்ந்த விஷயம் செயல் சார்ந்த விஷயம் நிச்சயமா இந்த நிலையில நீங்க பயணிச்சீங்கன்னா மிக விரைவில் உங்களை ஒரு மிகப்பெரிய பணக்காரனா சந்திப்பேங்கிறதுல எனக்கு எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் இல்லை மிக விரைவில் ஒரு புதிய வீடியோவில் விரைவில் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்